హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హరగోపాల్ ఈ వీడియోలో మనం ఒక గ్రూప్డ్ డేటాకి మోడ్ అండ్ మీడియన్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామో డిస్కస్ చేద్దాం ఇంతకు ముందు వీడియోలో స్టాటిస్టిక్స్ గురించి లేదా సాంకేక శాస్త్రం గురించి బ్రీఫ్ గా ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చాను వాట్ ఈస్ మీన్ వాట్ ఈస్ మీడియన్ అండ్ వాట్ ఈస్ మోడ్ అని ఇప్పుడు గ్రూప్డ్ డేటా అంటే మనకు ఒక టాబ్లర్ ఫామ్ లో ఒక టేబుల్ రూపంలో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే అసలు టేబుల్ ఎలా అర్థం చేసుకుంటాం అలాగే దాని నుంచి మనకి కావాల్సిన మెయిన్ మీడియన్ మోడ్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అన్న దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్ లో నాకు ఒక థర్టీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఉన్నదే ముప్పై మంది ఉన్నారు థర్టీ మెంబర్స్ కి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి ఎగ్జామ్ పెట్టాను నేను థర్టీ మెంబర్స్ ఎగ్జామ్ రాశారు అందరికీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మార్క్స్ వచ్చాయి సో నేను క్లాస్ లోకి వెళ్ళి ఒక్కొక్కరిని మార్క్స్ ఎంత అని అడగడం టైం వేస్ట్ కాబట్టి జస్ట్ టెన్ బిలో ఎంత మందికి వచ్చింది టెన్ నుంచి ట్వంటీ ఎంత మందికి వచ్చింది అడిగితే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక టాబ్లర్ ఫామ్ లో ఇలా చూపిస్తున్నాను చూడండి సో నేను క్లియర్ గా క్లాస్ ఇంటర్వెల్ లేదా తరగతి అంతరం పవన పుణ్యం అంటే ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ అయితే వస్తారో దాన్ని మనం పవన పుణ్యం అంటుంటాం సో క్లాస్ ఇంటర్వెల్ సింపుల్ గా నేను సిఐ అని పెట్టుకుంటున్నాను లేదా క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అని కూడా రాసుకుంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ నేను ఇక్కడ ఎంటైర్ ఉండే స్టూడెంట్స్ కి నేను పెట్టిన ఎగ్జామ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కాబట్టి నేను టెన్ టెన్ మార్క్స్ గ్యాప్ గా గ్రూప్ గా తీసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ ఇలా రాసుకుంటున్నాను జీరో టు టెన్ టెన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ టు థర్టీ థర్టీ టు ఫార్టీ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ రాసుకుంటున్నాను ఎందుకు ఇలా ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ రాసుకుంటున్నారు అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇక్కడ ఉండే ఈ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ యొక్క మీనింగ్ అర్థం చేసుకోవాలి మనకి జీరో టు టెన్ అంటే మనకు తెలిసిందే జీరో అనేది స్టార్టింగ్ వాల్యూ టెన్ అనేది ఎండింగ్ వాల్యూ జనరల్ గా మనం లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ అంటుంటాం సో ఇక్కడ విలువలు మనం ఎలా తీసుకోవాలంటే సున్నా నుంచి పది లోపు పది వస్తే వాడు నెక్స్ట్ గ్రూప్ లోకి వెళ్ళాలి ఇక్కడ తీసుకోకూడదు అలాగే నెక్స్ట్ గ్రూప్ లో టెన్ నుంచి ట్వంటీ అని ఉంది సో టెన్ నుంచి ట్వంటీ బిలో వరకు ట్వంటీ వస్తే మళ్ళీ మనం సెకండ్ గ్రూప్ లో తీసుకోలేము సో ఆ వేలో చూసుకుంటూ వెళ్తే ఒకవేళ క్లాస్ లో ఎవరికైనా ఫిఫ్టీ అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కదా మరి అలాంటి వాళ్ళని ఎక్కడ తీసుకోలేదు మనం ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ గ్రూప్ లో మనం తీసుకోలేదు కాబట్టే నేను అక్కడ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ అని ఇంకొక గ్రూప్ రాశాను సో ఒకవేళ ఎవరికైనా ఎగ్జాక్ట్ గా ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వచ్చి ఉంటే ఆ గ్రూప్ లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ జీరో టు టెన్ టెన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ టు థర్టీ థర్టీ టు ఫార్టీ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ అని రాసుకున్నాను ఒక్కసారి ఇక్కడ చూస్తే మనం ఫస్ట్ వచ్చే వాల్యూస్ ని లోయర్ లిమిట్స్ అంటాం తర్వాత వచ్చే వాల్యూస్ ని అప్పర్ లిమిట్స్ అంటాం ఇక్కడ క్లాస్ యొక్క ఎత్తు వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అని అంటే మనం ఇలా ఎనీ టూ కాన్జిగిటివ్ అప్పర్ లిమిట్స్ ఆర్ లోయర్ లిమిట్స్ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే మనకి హైట్ ఆఫ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అనేది టెన్ అని తెలుస్తుంది మీరు కావాలంటే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఫార్ములా లో మనకి ఎక్కడ అవసరమైతే అప్పుడు మళ్ళీ రీకాల్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఇప్పుడు నేను క్లాస్ లోకి వెళ్ళి రే ఎవరెవరికి ఎంత మార్క్స్ వచ్చాయి చెప్పండి టెన్ బిలో ఎంత మందికి వచ్చింది టెన్ నుంచి ట్వంటీ ఎంత మందికి వచ్చిందని నేను అడిగి ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూస్తే నాకు జీరో నుంచి టెన్ వరకు ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు టెన్ నుంచి ట్వంటీ వరకు సెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అలాగే ట్వంటీ టు థర్టీ లెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు మళ్ళీ థర్టీ టు ఫార్టీ సెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ సపోజ్ సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అలాగే లాస్ట్ దాంట్లో ఫోర్ మెంబర్స్ వచ్చారు సో నాకు మొత్తం క్లాస్ లో ఉండే ముప్పై మందిని నేను అకార్డింగ్ టు దిస్ నేను గ్రూప్స్ వేస్తే నేను సిక్స్ గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది టెన్ టెన్ మార్క్స్ గ్యాప్ తో సో నాకు ఫైవ్ సెవెన్ ఎలెవెన్ మళ్ళీ సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ ఇలా వచ్చే వాల్యూస్ ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం జనరల్ గా టాబ్లర్ ఫామ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ పౌన పుణ్య విభజన పట్టిక అంటుంటాం మనకి నైన్త్ క్లాస్ లో రా ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఎలా మార్చుకోవచ్చు అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ వచ్చింది మధ్యలో టాలీ మార్క్స్ అన్న వర్డ్ కూడా వాడతాం సో ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ యూస్ చేసి మన మీన్ మీడియన్ మోడ్ ఎలా కనుక్కుంటాం అన్న దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాను సో టేబుల్ లో ఉండే వాల్యూస్ ఏంటి అని చెప్పడానికి ఇదంతా చెప్పాను సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేను ఫస్ట్ మోడ్ తో స్టార్ట్ చేసి మీడియం డిస్కస్ చేసి తరువాత వ
ఎక్కడో చూడటం మీకు హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనబడుతుంది ఖచ్చితంగా అన్ని నంబర్స్ లోకి పెద్ద నంబర్ ఒకటి కనబడుతుంది అన్ని ఈక్వల్ గా అయితే ఉండే ఛాన్స్ లేదు కదా సో అన్నిట్లోకి నాకు లెవెన్ పెద్దగా కనపడుతుంది సో ఇమ్మీడియట్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే లెవెన్ ఎక్కడైతే కనపడుతుందో ఆ రో మొత్తాన్ని ఎక్కడ కనపడుతుంది మనకి లెవెన్ ట్వంటీ టు థర్టీ దగ్గర లెవెన్ కనపడుతుంది సో ఆ మొత్తాన్ని రౌండ్ అప్ చేసి క్లియర్ గా మోడల్ క్లాస్ బాహుళక తరగతిని రాస్తాం కొన్ని కొన్నిసార్లు ఎగ్జామ్స్ లో హాఫ్ మార్క్ బిట్టికి కూడా లేదా వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు ఒక టేబుల్ ఇచ్చి మోడల్ క్లాస్ ఏంటి అని అడుగుతారు సో మీరు ఇక్కడ చెప్పడం థర్ ట్వంటీ టు థర్టీ ఈజ్ ద మోడల్ క్లాస్ లేదా బాహుళక తరగతిని రాయాలి సో క్లియర్ గా రౌండ్ అప్ చేసి బాహుళక తరగతిని రాశాను ఫైన్ బాహుళక తరగతిలో ఉండే దిగువ హద్దునే మనం లోయర్ లిమిట్ అంటాం దాన్ని ఎల్ అని పెట్టుకుంటాం సో మనకి ఫార్ములో అది అవసరం అవుతుంది అలాగే బాహుళక తరగతి కంటే ముందు వచ్చిన విలువని మనం ఎఫ్ నాట్ ఎఫ్ జీరోతో మెన్షన్ చేస్తాం మనకి ఏమొచ్చింది సెవెన్ వచ్చింది అలాగే బాహుళక తరగతిలో ఉండే పోనపుణ్యం హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి మనం రౌండ్ అప్ చేసాం కదా లెవెన్ ఉంది కదా దాన్ని ఎఫ్ వన్ అనుకుందాం అలాగే బాహుళక తరగతి తర్వాత వచ్చే పోనపుణ్యాన్ని ఎఫ్ టూతో మెన్షన్ చేస్తాం సో సెవెన్ ఏమో ఎఫ్ జీరో అయింది లెవెన్ ఏమో ఎఫ్ వన్ అయింది మళ్ళీ సెవెన్ ఏమో ఎఫ్ టూ అయింది సో ఇక్కడ లోయర్ లిమిట్ మెన్షన్ చేశాము హైట్ ఆఫ్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ నేను స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను టెన్ అవుతుందని నో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ క్లియర్ గా మనకి టేబుల్ లో మెన్షన్ చేస్తే మనము డైరెక్ట్ గా ఫార్ములాలోకి వెళ్ళొచ్చు సో నా మోడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనం యూస్ చేసే ఫార్ములా మోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ ప్లస్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ నాట్ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ నాట్ మైనస్ ఎఫ్ టూ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి ఇంటూ హెచ్ పెడతాం కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకి ఫార్ములా రాసి అండ్ వాటిలోని పదాలను వివరించండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ది ఫార్ములా ఆఫ్ మోడ్ అని కూడా అడుగుతుంటారు మీరు చూస్తే ఈ ఫార్ములాలో టోటల్ గా ఫైవ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ కనబడుతున్నాయి ఎల్ ఒకటి లోయర్ లిమిట్ ఆఫ్ మోడల్ క్లాస్ హెచ్ ఒకటి హైట్ ఆఫ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఎఫ్ వన్ ఒకటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మోడల్ క్లాస్ ఎఫ్ నాట్ ఒకటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ క్లాస్ ఆఫ్ మోడల్ క్లాస్ ఎఫ్ టూ ఒకటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది ఆఫ్టర్ ది మోడల్ క్లాస్ సో ఇలా ప్రతిది ఏంటో అన్న విషయం మీకు క్లియర్ గా తెలిస్తే ఇక్కడ కూడా మీకు ఈజీగా టూ మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ఇప్పుడు మోడల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్మర్ ఆసన్ సింపుల్ గా ఇక్కడ వాల్యూస్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కేర్ఫుల్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఏమవుతుంది మనకి లోయర్ లిమిట్ ట్వంటీ అయింది కాబట్టి ట్వంటీ ప్లస్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి ఎఫ్ వన్ లెవెన్ కాబట్టి లెవెన్ మైనస్ సెవెన్ హోల్ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ లెవెన్ మైనస్ సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి ఇంటూ టెన్ సో మీకు ఏమవుతుంది ట్వంటీ ప్లస్ లెవెన్ మైనస్ సెవెన్ కాబట్టి ఫోర్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ టూ మైనస్ సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ ఎయిట్ అవుతుంది సో ఫోర్ బై ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ బై ఎయిట్ సింప్లిఫై చేస్తే వన్ బై టూ అవుతుంది సో ట్వంటీ ప్లస్ వన్ బై టూ ఇంటూ టెన్ టూ టెన్ టూ వన్ జర్ టూ ఫైవ్ జర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి సో ట్వంటీ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో బాహుళకం లేదా మోడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి వచ్చిన ఆన్సర్ ఏదైతే ఉందో కొన్నిసార్లు ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ రావచ్చు కొన్నిసార్లు పాయింట్స్ లో రావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఆ విలువ ఖచ్చితంగా మీకు ఇక్కడ ఏదైతే మోడల్ క్లాస్ వచ్చిందో ట్వంటీ థర్టీ అని ఈ రెండు విలువలకి మధ్యలోనే ఈ వాల్యూ ఉండాలి అలా రాలేదు అంటే మీరు ఇక్కడో లేదంటే ఇక్కడో ఎక్కడో చోటు తప్పు చేశారని అర్థం సో మా డియా చిల్డ్రన్ ఇది మాత్రం మస్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎస్ మనకి వాల్యూ వచ్చింది అంటే ఎస్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ మనం కరెక్ట్ గా చేసామని అర్థం ఎందుకు నైన్టీ నైన్ అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు మీరు తప్పు చేసినా వచ్చే విలువ ఈ ట్వంటీకి థర్టీకి మధ్య ఉండొచ్చు ఏమో కాబట్టి నేను నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ అన్నాను సో ఈ విలువ అయితే ఖచ్చితంగా ఈ మోడల్ క్లాస్ ఉండే క్లాస్ మధ్యలోనే లోయర్ లిమిట్ కి అప్పర్ లిమిట్ కి మధ్యలోనే ఉండాలి సో హోప్ ఇది బాహుళకం కనుక్కోవడం దీంట్లో కొన్ని కొన్నిసార్లు హాఫ్ మార్క్ లేదా వన్ మార్క్ బిట్ రావచ్చు అలాగే ఫార్మల్ టర్మ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని రావచ్చు లేదా ఎంటైర్ ప్రాబ్లమ్ అడగచ్చు ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లోనే మీకు త్రీ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సో మనం ఇప్పుడు ఇది అరెస్ట్ చేసేద్దాం ఈ టేబుల్ మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా
సంచిత పోనపుణ్యం అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టి నేను సంచిత పోనపుణ్యం అంటే ఏంటో చెప్తున్నాను సో దీని ప్రకారం నాకు జీరో టు టెన్ టు టెన్ మధ్యలో ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో మేబీ టెన్ మార్క్స్ కంటే తక్కువ చూడాలి ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు నేను క్లాస్లోకి వెళ్ళి నేను జీరో టు టెన్ అని చెప్పకుండా టెన్ బిలో ఎంత మందికి వచ్చింది అంటే ఫైవ్ మెంబర్స్ లేసి నిలబడతారు ఇప్పుడు వాళ్ళని మళ్ళీ కూర్చోమని చెప్పి ట్వంటీ బిలో ఎంత మందికి వచ్చింది అని నేను అన్నాను అనుకోండి సో టెన్ నుంచి ట్వంటీ మధ్యలో ఉండే ఈ సెవెన్ మెంబర్స్ లేచి నిలబడాల్సిందే అలాగే జీరో టు టెన్ మధ్యలో వచ్చిన ఈ ఫైవ్ మెంబర్స్ కూడా లేచి నిలబడాల్సిందే అంటే మొత్తానికి ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ మనకి ఖచ్చితంగా లేచి నిలబడతారు నేను ట్వంటీ బిలో అంటే ఒకవేళ థర్టీ బిలో అన్నాను అనుకోండి ఈ లెవెన్ మెంబర్స్ తో కలిపి నిలబడతారు సో ఇలా ఒక్కొక్క పాటు యాడ్ చేసుకుంటూ నిలబడతారు దీన్నే మనం సంచిత పోన పుణ్యము లేదా క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటుంటాం సో ఇప్పుడు సింపుల్ గా మాట్లాడితే క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెట్టి ఈ విలువల్ని యాడ్ చేసుకుంటూ క్యూ నికల్తాం సో మొదటి విలువ ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్ రాశారు తర్వాత ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది కదా ఆ సెవెన్ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే ట్వెల్వ్ అవుతుంది సో నా నెక్స్ట్ లెవెన్ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ త్రీ అవుతుంది నెక్స్ట్ సెవెన్ యాడ్ చేస్తే థర్టీ అవుతుంది నెక్స్ట్ సిక్స్ యాడ్ చేస్తే థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే ఫార్టీ అవుతుంది సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉండే విలువలన్నీ యాడ్ చేస్తే మీకు ఏ విలువ అయితే వస్తుందో అది చివరిలో వస్తుంది రాలేదు అంటే మీరు తప్పు చేశారని అర్థం సో ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటాం సో మనకి మీడియం క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఈ కాలం ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం దానికి పేరేమో సంచిత పోన పుణ్యము లేదంటే క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనే పెడతాం విలువలు యాడ్ చేసుకుంటూ పై నుంచి కిందికి వెళ్తాం సో ఇప్పుడు ఈ చివర్లో ఏదైతే ఫార్టీ అని వచ్చిందో మనకి దీన్ని మనం ఎన్ అనే అక్షరంతో సూచిస్తాం ఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ సో టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మనకి ఫార్టీ కాబట్టి ఇప్పుడు సో ఎన్ బై టూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో పై నుంచి కిందికి వస్తున్నప్పుడు మోర్ దాన్ ఎన్ బై టూ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ బై టూ కంటే ఎక్కువ కానీ లేదా ఎన్ బై టూ కి దగ్గరలో ఉండేది కానీ ఏదైతే ఫస్ట్ మనకి తగులుతుందో అక్కడ ఆగిపోతాం మనం చూస్తే ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడేమో ట్వంటీ వచ్చింది నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ ఉంది ఇక్కడేమో ట్వంటీ వచ్చింది నెక్స్ట్ ట్వంటీ త్రీ ఉంది ఇక్కడేమో ట్వంటీ వచ్చింది సో ఇది ట్వంటీ త్రీ అనేది ట్వంటీకి దగ్గరలో ఉంది అలాగే ట్వంటీ కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇమ్మీడియట్ గా దీన్ని రౌండ్ అప్ చేస్తాం ఏదది ట్వంటీ టు థర్టీ అనే క్లాస్ సో రౌండ్ అప్ చేసి క్లియర్ గా మీడియం క్లాస్ మధ్యగత తరగతి అని క్లియర్ గా రాస్తాం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇంతకు ముందు మోడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనకి ఇదే వచ్చింది మోడల్ క్లాస్ లేదా బాహుళక తరగతి సో క్లియర్ గా మీడియం క్లాస్ లేదా మధ్యగత తరగతి రాసి జాగ్రత్తగా వినండి ఈ రౌండ్ అప్ చేసిన దాంట్లో ఆ చివర్ లో ఉండే ట్వంటీ అనే ఎల్ అవుతుంది లోయర్ లిమిట్ ఆఫ్ మీడియం క్లాస్ అక్కడ మోడల్ క్లాస్ ఇక్కడ మీడియం క్లాస్ నవ్ మీరు రౌండ్ అప్ చేసిన దానికంటే పైన ఉండే విలువ సిఎఫ్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ గా కన్సిడర్ చేస్తాం అలాగే మీరు ఏ మోడల్ క్లాస్ అయితే తీసుకుంటున్నారో అక్కడ వచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీ దాన్ని ఎఫ్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఎల్ వచ్చింది ఎఫ్ వచ్చింది సిఎఫ్ వచ్చింది హైట్ ఆఫ్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు చూడగానే అర్థమైపోతుంది నవ్ కమింగ్ టు ది ఫార్ములా మీడియం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ ప్లస్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి ఎన్ బై టూ మైనస్ సిఎఫ్ హోల్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ ఇంటూ హెచ్ ఇక్కడ ఎల్ అంటే ఏంటి లోయర్ లిమిట్ ఆఫ్ మీడియం క్లాస్ లేదా మధ్యగత తరగతి దిగువ హద్దు ఎన్ బై టూ ఏంటి హాఫ్ ఆఫ్ టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిఎఫ్ అంటే ఏంటి క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ అంటే ఏంటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మీడియం క్లాస్ మధ్యగత తరగతి యొక్క పోన పుణ్యము హైట్ అంటే ఏంటి సో సింపుల్ హై హైట్ ఆఫ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ లేదా తరగతి యొక్క ఎత్తు సో ఇప్పుడు విలువలు సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ట్వంటీ ప్లస్ రాకెట్ ఓపెన్ చేసి ట్వంటీ మైనస్ సిఎఫ్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి ఈ వాల్యూస్ వస్తుంది సో ఇదే మనకి కావాల్సిన మీడియం ఇక్కడ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మీకు వచ్చిన మీడియం విలువ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ వచ్చిన మీడియం క్లాస్ కి మధ్యలోనే ఉండాలి రాలేదు అంటే మీరు తప్పు చేశారని అర్థం సో నో డౌట్ అట్ ఆల్ సో ఇది రాలేదు అంటే మనం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి చెక్ చేసుకుంటూ రావాల్సిందే సో మరి చూడండి ఇక్కడ కూడా మీకు వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి కొన్నిసార్లు టేబుల్ ఇచ్చి మీడియం క్లాస్ ఏంటి అని అడగచ్చు లేదంటే సిఎఫ్ ఏంటి అని అడగచ్చు ఫార్ములాలో టర్మ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్
మోడ్ అండ్ మీడియం రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఒకే టేబుల్ కి ప్రతి చోట మీరు వచ్చిన విలువ మోడల్ క్లాస్ కి అలాగే మీడియం క్లాస్ కి మధ్యలో ఫామ్ అవుతుందా లేదా వస్తుందా లేదా చెక్ చేయండి సో ఈ సిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ యువర్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ చెక్ చేసుకోండి విలువలు హోప్ మీకు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం మరొక టాపిక్ అయినా మీతో కలుద్దాం అంతవరకు టెక్ బాయ్ బాయ్ యువర్స్ లెక్కల మాస్టర్